Good morning students. Today we are going to discuss about lichens. Lichens are composite thalloid organisms formed by the symbiotic association of algae and fungi. A lichens are composite itla, complex itla, thalloid organisms. And the thalloid organisms. Thalloid organisms are true leaves or stem or root or organisms. Root like leaf like stem like structures are true it will leaf or root or leaf or organism thalloid organisms. So lichens are composite thalloid organisms which are formed by the symbiotic association of algae and fungi. The organisms are in intimate symbiotic relationship and their thallus neither resembles algae nor fungi. Our intimate atlas symbiotic relationship is not a thallus, we have algae and fungus differentiate. The algal component is known as a phycobian and the fungal component is known as a mycobian. Algal component is known as phycobian and fungal component is known as mycobian. The algal partner forms carbohydrates by photosynthesis and the fungal partner is responsible for the absorption and retention the absorption retention of water algal partner on a photosynthesis very carbohydrates produce in fungal partner under all and other senior absorption retention of water on a fungal partner under all lichens are widely distributed in most parts of the world they are seen in tropical temperate arctic and antarctic regions lichens usually grow on the bark of trees dry roots rocks soil or other similar habitats they produce a weak acid known as lichenic acid. Lichens generally reproduce by asexual methods. Only fungal component is involved in sexual reproduction. Now coming on to the classification of lichens. Lichens are classified on the basis of their fungal component. Fungal component is lichens are classified. Main and three groups are lichens are classified. Ascolichens, Basidiolichens and Deuterolichens. As the name indicates, Ascolichens are the fungal partner belongs to a Ascomycotina. Ascomycotina is a group of member. Ascolichens are fungal partner. This group is the two divide the On the basis of the fruiting body. Fruiting body is structure and insertion. We have the Ascolichens are divide the two. Gymnocarpe, Pyrinocarpe. Gymnocarpe the fruiting body is disc like apothecium. Disc shape is like apothecium. You have already learned this. This is what we call it. Apothecium. Disc shape is like apothecium. We call it fruiting body. We call it gymnocarpe. Pyrinocarpe is like the fruiting body is flask like perithecium. Flask shape is like flask shape is like this perithecium. We call it pyrinocarpe. அதுன் நம்மல பயரினோ லைக்கன்சும் பரையாருந்து ஜிம்னோ கார்ப்பேயானங்கி நம்மல அவரே டிஸ்கோ லைக்கன்சும் பரையாருந்து இனி பெசிடியோ லைக்கன்சு நாதோது the fungal partner is a basidio mycotina member basidio mycetes வருந்து கிருப்பில் வேம்பர் ஆணங்கள் நம்மல அவரே basidio லைக்கன்சும் வரை deutero லைக்கன்சு நாதோது the fungal partner belongs to the group deutero mycotina the thallus structure of lichens. The plant body of lichens is thalloid and irregular in shape. We already have already thalloid. That is why the body is irregular in shape. They are generally grey or greyish green in color. Based on external morphology, the lichens are divided into three types. External morphology and such a lichens are divided into three groups. Crustose lichens, folios lichens, fruticose lichens. First one, crustose lichen. Crustos lichens, some kind of picture no kya thane ariyam. They are very small, thin, and flat thallus on our collar. They are attached firmly to the substrate. Our less substrate or either firm itana attach it. They are partially or wholly embedded on the substrate. A little thallus is very closely adhered to the substrate. An example on a graph is a lichanore. Next is folios lichens. Folios lichens are flat and lobed like leaves. Leaves are lobed like structures. They are attached to the substratum with the help of rhizoid like structures known as rhizines. 
റൈസോയിഡ് പോലെയുള്ള റൈസീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ വെച്ചാണ് അവരെ സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണാറുള്ളത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പാർമീലിയ നാവ് കമ്മിങ് ഓൺ ടു ഫ്രൂട്ടിക്കോസ് ലൈക്കൻസ് ഫ്രൂട്ടിക്കോസ് ലൈക്കൻസിന് ഷ്രബി ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ദേ ഹാവ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഷ്രബ് ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് സിലിണ്ടറിക്കൺ ആണ് വെൽ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള താരസ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് ദേ ഗ്രോ ഇറക്റ്റ് ഓർ ഹാങ് ഫ്രം ദ സബ്സ്ട്രേറ്റും ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഗ്രോ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ഹാങ് ചെയ്തും കാണാറുണ്ട് ദ താരസ് ഇസ് അറ്റാച്ച് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ബേസൽ മ്യൂസിലേജീനിയസ് ഡിസ്ക് ബേസിലായിട്ടുള്ള മ്യൂസിലേജീനിയസ് ഡിസ്ക് വഴിയാണ് താലസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണാറുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ അസ്നിയ ക്ലാഡോണിയ നാവ് കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് താലസ് ഇസ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോളിയോസ് ലൈക്കൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോളിയോസ് ലൈക്കൻ അത്ര കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് താലസിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർ ഡിസ്റ്റിങ് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പർ കോട്ടക്സ് ആൽഗൻ ലെയർ മെഡുല ആൻഡ് ലോവർ കോട്ടക്സ് ഡയഗ്ര നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പർ കോട്ടക്സ് ആൽഗൽസോൺ മെഡുല ലോവർ കോട്ടക്സ് ആൻഡ് ലൈസീൻ റൈസീൻ അപ്പർ കോട്ടക്സ് അപ്പർ കോട്ടക്സ് ഇസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് തിക്ക് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സോൺ ഓഫ് ദ താലസ് തിക്കാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സോൺ ആണ് തിക്ക് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സോൺ ഓഫ് ദ താലസ് ആണ് നമ്മുടെ അപ്പർ കോട്ടക്സ് സോൺ അവിടെ എന്താ കാണുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും കോമ്പാറ്റ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗൽ ഹൈഫിയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ദ ഹൈഫി ആർ അറേഞ്ച്ഡ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ താലസ് ഹൈഫി എല്ലാം റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലാണ് സർഫസ് ഓഫ് ദ താലസുമായിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇൻ സം ലൈക്കൺസ് ഇറഗുലർലി ഷേപ്ഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോൺ ഇസ് ബ്രീത്തിങ് പോസ് ആർ സീൻ ഓൺ ദ അപ്പർ കോട്ടക്സ് ചില ലൈക്കൻസിനകത്ത് ഇറഗുലർലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോൺ ഇസ് ബ്രീത്തിങ് പോസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പർ കോട്ടക്സിൽ അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആൽഗൽ ആൽഗൽ ലെയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്പർ കോട്ടക്സ് റീജിയൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നതാണ് ദിസ് ലെയർ ഒക്കേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ അപ്പർ എപ്പിഡാമിസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ ഗൊണീരിയൽ ലെയർ ഗൊണീരിയൽ ലെയർ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് ആൽഗൽ സെൽസ് റിമെയിൻ എബഡഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാങ്കിൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ ലൂസ്ലി ഇൻ്റർവോൺ ഹൈഫെ ടാങ്കിൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ്ലി ഇൻ്റർവോവൺ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഫയിൽ എബഡഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൽഗൽ സെൽസിനെ കാണാം ഇൻ സം ലൈക്കൻസ് ദ ആൽഗൽ സെൽസ് ആൻഡ് ദ ഫംഗൽ ഹൈഫെ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മോർ ഓർ ലെസ് യൂണിഫോംലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ താലസ് ദ ആർ നോൺ ആസ് ഹോമോമറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ ഐസോമറസ് താലസ് ചില ലൈക്കൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഗൽ സെൽസും ഫംഗൽ ഹൈഫയും യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് ദ താലസ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളവരെ ഹോമോമറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ ഐസോമറസ് താലസ് എന്ന് പറയും ചില ലൈക്കൻസിനകത്ത് ആൽഗൽ സെൽസ് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും താലസിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ഹെട്രോമറസ് താലസ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഓർ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ആർ കോമൺലി സീൻ ഇൻ ലൈക്കൻ ഗ്രീൻ ആൽഗല മെമ്പേഴ്സിനെയും ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗല മെമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ലൈക്കൻസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇത് നോക്കി ഇത് ഹെട്രോമറസിനെയും ഹോമിയോമറസ് സ്ട്രക്ചറിനെയും വരച്ചേക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രാം നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ആൽഗൽ ലെയറിനെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലെയർ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആൽഗൽ ആൽഗൽ സെൽസും അതുപോലെ ഫംഗൽ ഹൈഫയും യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോ ഐസോമറസ് താലസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രാം നോക്കി അവിടെ ആൽഗൽ ലെയർ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക് ലെയർ ആയിട്ട് അപ്പർ റീജിയനിൽ അപ്പർ കോട്ടക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക് ലെയർ ആയിട്ട് വരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോമറസ് സാലസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ മെഡുല മെഡുല ഇസ് എ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ താലസ് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലൂസ്ലി ഇൻ്റർവോൺ ഫംഗൽ ഹൈഫെ വിത്ത് ലാർജ് സ്പേസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാസ്റ്റ് ആണ് ലോവർ കോട്ടക്സ് ഇറ്റ്സ് എ ലോവർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് കോമ്പാറ്റ്ലി അറേഞ്ച്ഡ്
താലസിൻ്റെ സർഫസിൽ കാണുന്ന ബഡ് പോലെയുള്ള ഔട്ട് ഗ്രോത്തുകളെയാണ് നമ്മൾ സൊറിഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൊറിഡിയം കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ഓർ ഫ്യൂ വൺ ഓർ വൺ ഓർ ഫ്യൂ ആൽഗൽ സെൽസ് ക്ലോസ്ലി എൻവലപ്ഡ് ബൈ ഫംഗൽ ഹൈഫെ ഒരു സൊറിഡിയത്തിനകത്ത് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൽഗൽ സെൽസിനെ ഫംഗൽ ഹൈഫെ വെച്ച് സറൗണ്ട് ചെയ്തായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് സൊറിഡിയം നമുക്ക് ഈ പിക്ചറി നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഗ്രാനുലാർ റേച്ചറാണ് ഗ്രേയ്ഷ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഗ്രാനുലാർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൊറിഡിയനെ കാണുന്നത് ദ ഗെറ്റ് ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം ദ താലസ് ആൻഡ് ജർമിനേറ്റ് ഓൺ സ്യൂട്ടബിൾ സബ്സ്ട്രേറ്റം ടു ഫോം ദ ന്യൂ താലസ് താലസിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂ താലസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയുള്ളതാണ് ഇസ്ഡിയ ഇസ്ഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ഡിയ ദ ആർ സ്മോൾ സ്റ്റോക്ഡ് ഗ്രേയ്ഷ് ബ്ലാക്ക് കോറൽ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് വിച്ച് ഡെവലപ്പ് ഓൺ ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ താലസ് സ്മോൾ ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഗ്രേയ്സ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് കോറൽ പോലെയുള്ള ഔട്ട് ഗ്രോത്തുകളാണ് സർഫ് താലസിൻ്റെ സർഫസിൽ കാണുന്ന ഔട്ടർ സർഫസിൽ കാണുന്ന സ്മോൾ സ്റ്റോക്ക്ഡ് ഗ്രേയ്സ് ബ്ലാക്ക് കോറൽ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്തുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇസ്ഡിയം എന്ന് പറയണത് ദ ഹാവ് എൻ ഔട്ടർ ക്രോട്ടിക്കൽ ലെയർ എൻക്ലൂസിങ് ദ ആൽഗൽ ആൻഡ് ഫംഗൽ കോമ്പണൻസ് ആൽഗൽ കോമ്പണിനെ ഫംഗൽ കോമ്പണൻറ്റിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഔട്ടർ ക്രോട്ടിക്കൽ ലെയർ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ബേസ് ആൻഡ് ഇസ് ഈസിലി ഡിറ്റാച്ചബിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ബേസിന് ബേസിൻ്റെ അവിടെ അതൊരു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇസ്ഡിയ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യണത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എത്തുമ്പോഴാണ് അന്നേരം അത് ന്യൂ താലസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സിഫാലോഡിയം സിഫാലോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ സ്മോൾ വാട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഫോംഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ താലസ് താലസിൻ്റെ സർഫസിൽ കാണുന്ന വാട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിഫാലോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആൽഗൽ ആൻഡ് ഫംഗൽ കോമ്പണൻസ് മേ ഡിഫർ ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പേരൻ താലസ് ആൽഗൽ കോമ്പണൻറ്റും ഫംഗൽ കോമ്പണൻറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് കാണാറുണ്ട് പേരൻ താലസിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ലൈക്കൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഷോൺ ഓൺലി ബൈ ദ ഫംഗൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഫംഗൽ കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഫംഗൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈക്കൻസ് ബിലോങ് ടു ആസ്കോ മൈക്കോട്ടിന മിക്ക ഫംഗൽ കോമ്പണൻറ്റും ഏത് കുറേ അധികം ലൈക്കൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കതിനകത്ത് ഫംഗൽ കോമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്കോ മൈക്കോട്ടിന ഗ്രൂപ്പിലെയാണ് ഹെൻസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സിമിലർ ടു ആസ്കോ മൈക്കോട്ടിന ഫംഗ്ജെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ്കോ മൈക്കോട്ടിന ഫംഗ്ജെ ആയിട്ട് സിമിലർ ആണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആസ്കോ കാർബസ് ഫോം ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഫോം ചെയ്യുന്ന ആസ്കോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്കോ കാർബൺ ആസ്കോ കാർബ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരി തീശയോ അപ്പോ തീശയോ ആവാം ന നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പാർമീലിയ പാർമീലിയ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജീനസ് ഓഫ് ഫോളിയോസ് ലൈക്കൻസ് വിച്ച് ഇസ് വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദേ ആർ സീൻ ഇൻ ട്രീ ബാക്സ് ട്രീ ബാക്സ് ബ്ലോക്സ് റോക്സ് എക്സെട്ര മിക്സ്ഡ് വിത്ത് മോസ് ഓൺ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനസ് ആണ് ഫോളിയോസ് ലൈക്കൻസിനകത്ത് വരുന്നത് വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് ട്രീക്കകത്ത് ബാർക്കിൽ ലോഗിൽ റോക്കിൽ അങ്ങനെ പല സർഫസിലും നമുക്ക് പാർമീലിയനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ താലസ് ഓഫ് ഫാർമീലിയസ് ഫോളിയോസ് ആണ് ലോബ്ഡ് ആണ് ഡോർസി വെൻട്രൽ ആണ് ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേയ്ഷ് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് അപ്പർ സൈഡിൽ ലോവർ സൈഡിൽ ഡാർക്ക് കളേർഡ് ആണ് താലസിന് സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന റൈസീൻസ് വഴിയാണ് ഇന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഹെട്രോമറസ് ആണ് എന്തായിരുന്നു ഹെട്രോമറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഗൽ ലെയറും ഫംഗൽ ലെയറും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോമറസ് എന്ന് പറയണത് താലസ് ഇസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഫോർ കോട്ടക്സ് ഫോർ റീജൻസ്
ബേസിൽ കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്കഗോണിയോ എലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൈക്കോഗൈനി ഇതേ നോക്കി ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രാം നോക്കിയേ താഴെയായിട്ട് കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്കഗോണിയോ ഉണ്ട് ആസ്കഗോണിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പഗോണിയോ അതുപോലെ മുകളിലോട്ട് ഒരു സ്ട്രോക്ക് പോലെ ഒരു ട്രൈക്കോഗൈനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനാണ് കാർപ്പഗോണിയം ഇസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു അ ബേസൽ കോയിൽ ആസ്കഗോണിയം ആൻഡ് ആൻ എലോങ്ങേറ്റഡ് ട്രൈക്കോഗൈനി ഇനി മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെർമഗോണിയാണ് നോക്കി സ്പെർമഗോണിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പെർമഗോണിയം ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആണ് അതിനകത്ത് കുറേ അധികം സ്പെർമാറ്റിയെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിന് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോൾ എന്നാണ് പറയണത് സ്പെർമഗോണിയം പ്രൊഡ്യൂസ് എ സ്പെർമാറ്റിയ വിച്ച് ഫങ്ഷൻസ് എസ് എ മെയിൽ ഗാമീറ്റ് സ്പെർമഗോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെർമഗോണിയ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ തന്നെ വേണം സ്പെർമഗോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെർമാറ്റിയാണ് മെയിൽ മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെർമാറ്റിയ ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ട്രൈക്കോഗൈനി സ്പെർമാറ്റിയ ട്രൈക്കോഗൈനി ആയിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും ദ മെയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് മൈഗ്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദ കാർപ്പഗോണിയം ത്രൂ ദ ട്രൈക്കോഗൈനി ആൻഡ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് ദ ഫീമെയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് മെയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കാർപ്പഗോണിയത്ത് ട്രൈക്കോഗൈനി വഴി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫീമെയിൽ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യണത് സെവറൽ ആസ്കോജീനിയസ് ഹൈഫേ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആസ്കഗോണിയം ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്കഗോണിയത്തിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്ന് സെവറൽ ആസ്കോജീനിയസ് ഹൈഫേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ ആസ്കോജീനിയസ് ഹൈഫേ നിന്നാണ് ആസ്കസ് ഫോം ചെയ്യണത് ആ ആസ്കസിൽ നിന്നാണ് ആസ്കോസ്പോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആസ്കോജീനിയസ് ഹൈഫേ ആസ്കസ് ആൻഡ് ദ സൊമാറ്റിക് ഹൈഫേ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫോം ദ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ആസ്കോജീനിയസ് ഹൈഫേയും ആസ്കസും അതുപോലെ തന്നെ സൊമാറ്റിക് ഹൈഫേയും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ആസ്കോ കാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പാർമീലയുടെ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയണത് അപ്പോ തീശ്യമാണ് താങ്ക് യു